Hallo liebe Freunde, heute geht es los mit unseren Kraftwerkimpulsen. Also den Impulsen aus dem Kraftwirkungen Gottes, aus dem Kraftwerk Gottes. Gott hat es mir schon vor längerer Zeit aufs Herz gelegt, bereits im Januar hat er mir gesagt, ich soll über die Kraftwirkungen reden, über seine Kraftwirkungen unter den Menschen heute. Und ich habe dann immer hin und her überlegt, wann ist es jetzt wohl notwendig, damit zu starten, denn so der Zeitpunkt, wann man etwas macht, ist nicht immer der Zeitpunkt, wenn Gott mir was sagt. Also das unterscheidet sich schon recht häufig und ich hatte dann immer den Eindruck, na, es ist jetzt noch nicht dran. Ich kann wohl vorbereiten und vorüberlegen, aber veröffentlichen geht noch nicht. Aber ich glaube, jetzt haben wir den Zeitpunkt, dass ich anfangen sollte, über das Kraftwerk Gottes zu reden. Und wie wir damit in Berührung kommen können und was das mit unserem Leben zu tun hat. Warum ist dieses Thema mir so wichtig und warum hat es so eine Bedeutung für uns? Ich glaube, dass wir als Christen und als Gemeinde eigentlich nicht so unterwegs sind, wie wir es von Gott her sollten. Wie seine Vorstellungen sind über Christsein, über das Wirken der Christen miteinander und auch alleine. Wenn ich mir die Bibel anschaue und lese, welche Maßstäbe da für uns gesetzt sind, also welche Standards die Bibel setzt, dann muss ich mir selber in den Spiegel schauen für mich und feststellen, also da habe ich noch Entwicklungspotenzial. Und vielleicht geht es dir ja genauso, dass du feststellst, ich habe da Entwicklungspotenzial. Aber lesen wir doch mal zusammen die Erklärung in der Bibel, was ein Standardchrist ist und was er macht. Lesen wir mal zusammen im Markus 16, die Verse 15 bis 20. Das ist ein längerer Abschnitt, aber ich denke, das ist kein Problem, die Zeit haben wir. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Das ist normales Christsein, das ist der Standard, so wie die Bibel uns ihn erklärt. Das ist das, woran wir uns messen lassen müssen. Sie, die Gläubigen, zogen umher, verkündeten das Evangelium, legten den Kranken die Hände auf und sie wurden gesund. Das ist das, womit wir uns messen lassen müssen. Christen wurden nicht daran erkannt, dass sie sonntags zur Kirche gingen. Christen wurden auch nicht daran erkannt, dass sie ein Kreuz um den Hals trugen oder irgendwelche frommen T-Shirts hatten oder einen Fisch auf dem Auto oder was auch immer. Christen wurden daran erkannt, dass sie über Gottes Wort redeten, wobei das sehr konkret war. Es war das Königreich Gottes, über das sie redeten. Und dass sie es, dieses Königreich demonstrierten, indem sie die Krank den Kranken die Hände auflegten und sie zur Heilung damit führten. Und das ist das Maß, mit dem wir uns in unserem Christsein heute messen lassen müssen. Immer noch. Denn ich denke nicht, dass der Standard sich verändert hat über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, inzwischen Jahrtausende. Der Standard ist geblieben. Das ist das Standard Christentum. Und ich denke, dass es darum bei uns in unserem Leben mehr und mehr gehen muss, dass wir a. sprachfähiger werden, was es bedeutet, über das Königreich Gottes zu reden, also den Menschen davon zu erzählen, was es heißt, dass Gott König ist und wie sich das lebt, dass wir darin sprachfähiger werden und dass wir dadurch Worte haben, die wir anderen Menschen mitteilen können. Aber ebenso, dass wir fähig sind, dieses Königreich 
mit der Kraft, die dazugehört, zu demonstrieren. Ich denke, dass das der Standard ist und nicht irgendwelche frommen Spinner, die sowas machen, sondern dass das das Normale ist. Und ich weiß und kenne viele Geschwister, die so leben. Und deswegen denke ich mir, dass wir da Entwicklungspotenzial haben. Jeder für sich auf seine Art und Weise. Dass wir fähiger werden, über das Königreich Gottes zu reden, aber dass wir es auch zeigen können, was es bedeutet. Und das ist das Ziel mit dieser Kraftwerkserie, mit dieser Impulsserie, die ich setzen möchte, jetzt die nächsten 30 Tage täglich einen Impuls aus dem Kraftwerk Gottes, dass wir mehr und mehr lernen, was es bedeutet, vom Königreich zu reden und es unter den Menschen zu demonstrieren mit Kraft. Und ganz konkret, dass du fähiger wirst, dieses Königreich zu erzählen und es zu demonstrieren. Ich habe so viel in meiner Zeit so viele Christen kennengelernt, die schon Ewigkeiten in die Gemeinde gehen, die aber nie gelernt haben, über das Königreich zu reden und auch nicht gelernt haben, es unter den Menschen zu demonstrieren es zu zeigen, die Kraftwirkung sichtbar werden zu lassen. Ich habe mir das die ganzen Jahre, Jahrzehnte immer wieder ganz hoch auf meine Prioritätenliste gesetzt. Das Rechte zu reden, aber auch, dass Gott sichtbar wird unter den Menschen, dass seine Berührungen zu den Kranken kommen, seine Wiederherstellungskraft sichtbar wird in unseren Tagen. Und so habe ich erlebt, dass Krebs verschwunden ist, Hirntumore verschwunden sind, dass Dämonen fliehen mussten, Schwerkranke vom Sterbebett wieder runterkamen und vieles, vieles mehr. Und ich denke, dass ich euch jetzt davon erzählen muss. A, was es bedeutet, darüber zu reden und B, wie man es praktiziert. Das, was ich jetzt machen werde, die nächsten Einheiten, das ist zum einen biblische Lehre dass wir uns so wie eben Bibeltexte anschauen und feststellen, da steht ja schon eigentlich alles. Aber dass wir dann auch schauen, ja wie sieht das denn heute im 21. Jahrhundert ganz praktisch aus. Wir müssen einfach erkennen, dass es immer wieder Bestrebungen gab oder immer wieder Tendenzen gab, dass es in eine falsche Richtung sich entwickelt hat. Wir können das in der Kirchengeschichte immer wieder sehen. Gleich am Anfang gab es das schon einmal, dass... Ähm, Paulus den Christen in Korinth erklären musste und sie in Erinnerung rufen musste, hey Leute, es geht nicht um Inhalte, es geht nicht um kluge Worte, es geht nicht darum, was ihr sagt, sondern dass die Kraft Gottes sichtbar wird. Und so schreibt er im 1. Korinther 4,20, das lesen wir jetzt wieder gemeinsam, denn das Königreich Gottes offenbart, oder man könnte auch sagen, es wird sichtbar, sich nicht in Worten, sondern in Kraft. Ich glaube, dass wir in den Kirchen über die Jahrhunderte viel zu viel Gewicht auf die richtigen Worte gelegt haben. Darauf gelegt haben, dass man verkündet und wie man verkündet und wie man richtig verkündet und wie man das richtige Evangelium verkündet. Anstatt den Pastoren beizubringen, wie man Kraft Gottes demonstriert, wie man es in den Gottesdienst integriert wie man Menschen so berührt, dass Kraft Gottes zu ihnen kommt. Und darum geht es jetzt in dieser Kraftwerkserie, Dass wir fähig werden, das Königreich Gottes zu erzählen und es unter den Menschen zu demonstrieren. Und ich glaube, dass wenn wir heute auch nur über Jesus reden, ohne sein Reich zu demonstrieren, dann hat, fehlt die Kraft dahinter, dann wird viel zu wenig passieren. Ich wünsche es mir, dass diese Kraft mehr und mehr sichtbar wird unter uns. Und ich hoffe, du bist dabei, du schließt dich der Geschichte an, du machst mit. Wenn du jetzt in einem Verteiler bist, dann wirst du einfach in den nächsten Tagen immer wieder ein E-Mail bekommen, mit den Einladungen doch den Video zu schauen. Aber wenn du das natürlich nicht sehen möchtest, weil du sagst, das kenne ich alles, das praktiziere ich, das nervt mich jetzt nur, dann kannst du den unten am E-Mail-Ende einfach auch stornieren und sagen, ich trage mich aus aus der Liste, dann bist du weg vom Fenster und kriegst keine Impulse mehr. Also ich würde mich jedenfalls riesig freuen, du bliebest dabei und würdest dann abwarten. Die nächsten Tage wird sich das Thema dann schon mächtig entfalten. Also bis morgen dann, euer Frank.